വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി എച്ച് ആൻഡ് എം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു പദ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ല ആയിരുന്നു ഓർ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മാറ്റിൽ ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് പഠിച്ചത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സിമിലർലി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അങ്ങനെ അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന പഠിച്ചത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അലൈൻ റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഒരു അലൈൻ ആയിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ് so these are the three different terms we learned in our previous sessions inna namaku padikkanadathu what is the relation between these three ee moonu annathinte relation endu nalladana nammal ee session il padikkan povu adine nammal aadyam cheynathu nammal oru solenoid consider cheyunu aa solenoid il nammal current pass cheyunu so that it will act as a magnet adile endayittu act cheyya അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫീൽഡ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എച്ച് അല്ലെ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ആ സോളിനോയുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ എച്ച് ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് നോട്ട് എ മാഗ്നറ്റ് കാരണം ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റം മൊമെന്റ് റാൻഡമായിട്ട് ഓറിയൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു സോ ദ നെറ്റ് എഫക്ട് സീറോ ആയിരുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം ഈ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വരും അലൈൻ ചെയ്ത് വരും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫീൽഡ് എങ്കിൽ എല്ലാ മൊമെന്റും ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വരും അലൈൻ ചെയ്ത് വരും ഡു ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് പോസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സമയത്ത് അവൻ എന്തുണ്ടാക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവനിലുള്ള ഇന്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവനിലുള്ള ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റാൻഡമായിട്ട് കിടന്ന ആളിനെ നിങ്ങൾ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ മൊമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഓറിയന്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ആ ഇന്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അനദർ ഫീൽഡ് സോ ദ നെറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ബി എ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദ നെറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ടത് രണ്ട് അവനിലുള്ള ഇന്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് അവൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ആ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് എം സോ ദിസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ത്രീ ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് എ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മ്യൂ സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചപ്പോഴാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അവനിൽ കിട്ടിയ ഫീൽഡ് സോ ആ രണ്ടിന്റെ തുകയായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് എം സോ മ്യൂ സീറോ എച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം നേരത്തെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അവനിലുണ്ടായ ഒരു ഫീൽഡ് അതിലേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് കോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആ മാ
അതായത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൂടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കൂടും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഒരു വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കൂടാൻ തുടങ്ങും ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ലൈക് പാര ആൻഡ് ഡയ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് സോ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എം ഈക്വൽ ടു കൈ എം ഇൻ ടു എച്ച് ഓർ വാട്ട് ഇസ് കൈ എം സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു ദി ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് സോ ദ കൈ എം മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം ടു ദ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എച്ച് ഒരു വസ്തുവിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുത്ത ഫീൽഡ് ആണ് എച്ച് അവനിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എം സോ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എം ബൈ എച്ച് റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് എപ്പോഴായിരിക്കും കൈ എം അല്ലെങ്കിൽ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എം ആകുന്നത് വെൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകുമ്പോൾ കൈ എം എന്താകും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ അതർവൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇറ്റ് അക്വർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇറ്റ് അക്വർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്താൽ എത്ര മാത്രം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതിന് അവൻ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഫോർ യു വിച്ച് അക്യൂർഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് എച്ച് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആ മെറ്റീരിയലിൽ അക്യൂർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വരുന്നു സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ങിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദി ടേം മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടു ദി മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അക്വേർഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേമാണ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം Let us consider the relation B equal to mu0 into h plus z. Let's learn how to do it. B equal to mu0 into h plus z. And now we have learned the relation in the next session. What is it? M and h in the relation. It is chi m into h. M and h in the relation. It is chi m into h. So what is it? Let's substitute that. Let's substitute that. Let's substitute that. Let's substitute that. മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് കൈ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ഓർ മ്യൂ സീറോ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം അല്പം കൂടെ എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് എം കൈ എം എച്ച് എഴുതി ഒന്ന് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിട്ട് എഴുതി സോ ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദിസ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ആസ് ബി ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ദി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ദിസ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ഓർ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കൈ എമ്മിനെ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വട്ട് ഇസ് ബി ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി
നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആ വസ്തു എന്താകും മാഗ്നറ്റൈസ് ആകും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി കൊണ്ട് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ടൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അവന് എടുക്കാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ഫീൽഡിനെ പെർമിബിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ ശക്തിയാണ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി അതൊരു വാക്വം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂ സീറോ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ കൂടി പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് ആ ആ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അവൻ ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി കൂടുക നല്ല ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് പെർമിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഫോർ വാക്യൂം ദി സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കയ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇഫ് കൈ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ഇസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് കൈ എം സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ ദ വാക്യൂം യു ക്യാൻ സേ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് വെയർ മ്യൂ സീറോ ഇസ് കോൾ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആൻഡ് ദിസ് മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ ദിസ് മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ബൈ ബി സീറോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ബൈ ബി സീറോ and that b by b0 is called the relative permeability which is called mu1 so this mu by mu0 or b by b0 it is called relative permeability mu1 mu by mu0 yana nammal endu vilikkunnathu relative permeability ennu parannu vilikkunnathu so ivada namukku ariya mu0 into 1 plus chi m aanu mu angana anathu varu mu by mu0 mu by mu0 is nothing but 1 plus chi m. mu by mu zero is nothing but 1 plus chi so this is all about magnetic permeability magnetic permeability is nothing but the ratio of magnetic induction to magnetizing field avaril povuna permit cheyanulla oru vastuvinte kaluvana magnetic permeability nu parayunathu in the vacuum it is mu zero okay ee value etra aanu nu nokkike what is mu zero adinte constant value etra aanu nu ningal adutha class il parayu അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻലി ഡയാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫെറോമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പാരാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വരാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കറൻ ലൂസ് പല രീതിയിലാകാം ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെന്റ് റീസൺ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റ് മോഷൻ ആകാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റ് മോഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ മോഷൻ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിൻ മോഷൻ ആകാം അതുപോലെ ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഈ മോഷനിൽ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു മോഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിന് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് വരുന്നത് സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ മൂന്ന് റീസൺസ് ആയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ സ്പിൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സ്പിൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇഫ് യു അപ്ലൈ മാറ്റി ഫ്യൂൽ ഇറ്റ് വിൽ ഔട്ടർ ദി നെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻഡ്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അതും എന്താകാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്കിത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കില്ല അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത നോക്കാം ഇൻ ഡയാമാറ്റിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡയാമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദി ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ടൈനി കറണ്ട് ലൂപ്സ് എന്തുണ്ടാക്കും കറണ്ട് ലൂപ്സ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് പക്ഷേ
magnetic moment. Ninga kendi yam or magnetic moment expect kiya. Other bolle clockwise lana ke just opposite side kendi wale the magnetic moment wale the. So our values the same hai thoonda our kendi the magnetic moment ke cancel hai. So in diamantis material, namak ke or a net magnetic moment expect kiya pata thilla. Karnam our da net magnetic moment kendi the bolno cancel hai the bolno due to the opposite rotation ah electrons in the opposite rotation karena paired electrons in the case it is diamantis and we expect it but when you apply an external field ningal or external field avada kodukumbo due to larmer precession namak adu detail aayittu illa idinde angular frequency ke oru cheriya vyathyasam undagu due to the change in the frequency of the plane of rotation aa orbit in the plane ee ningal kodukuna field ne anusariche चो इवर तमिल आंगुलाटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकटिकट
ഇതേപോലെ നമുക്ക് പാരാമാറ്റിക് ഫെറോമാറ്റിക് നോക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ ഉള്ള ഡയാ മാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക താങ്ക് യു